ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മായാവി മീഡിയ വേൾഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ബാലമുരളി പി എം എന്നൊരു ചേട്ടൻ ഒരു കമൻറ്റുമായി വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുള്ള മറുപടിയോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് മായാവി മീഡിയ വേൾഡ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എയർഗൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് എന്നൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോയിലെ ഒമ്പതാം മിനിറ്റ് മുപ്പത്തെട്ടാം സെക്കൻഡിലെ എൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ സ്പർശിച്ചത് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലെ മറ്റുള്ള ഡയലോഗുകളും ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ നന്നായി തന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കാം എന്നാൽ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞത് ആ ടൈമിങ്ങിലെ ആ ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കമൻറ്റ് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു ആ കമൻറ്റുകൾക്ക് റീപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ വായിക്കിയത് എന്നാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ചിലർക്കെങ്കിലും ആ കമൻറ്റ് മൂലം എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ആ കമൻറ്റിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ വീഡിയോ വഴിയായി തരുന്നത് അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ഇതായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗർഭിണിയായ ഒരു പൂച്ചയെ കെട്ടിത്തൂക്കി കൊന്നത് താങ്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു ഈ ഭൂമി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും പിതാവിന് സ്ത്രീധനം ലഭിച്ച വകയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ എല്ലാ ജീവികൾക്കും അവകാശമുണ്ട് ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്പം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ കമൻറ്റ് വഴി അറിയിച്ചത് ഞാൻ ആ വീഡിയോ വഴി പറഞ്ഞതും ഈ കമൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല നാട്ടിലുള്ള ഒരു ജീവിയെയും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നൊന്നും ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല പൂച്ചയെയും ലവ്ബേഴ്സുകളെയും പ്രാവുകളെയും മുതൽ ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ സ്വന്തം തള്ളക്കിളികൾ തന്നെ കൊത്തിമുറി ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ലവ്ബേഡിനെ ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് പരിപാലിക്കുന്നത് മറ്റു ജീവികളുടെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ കടിച്ചു കീറി തിന്നാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ എന്തായാലും ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കമൻറ്റിനെ ഊതി വീർപ്പിക്കുകയൊന്നുമല്ല പക്ഷേ അതിനൊരു മറുപടി കൊടുക്കണം എന്നെനിക്ക് തോന്നി മാത്രമല്ല ആ പൂച്ചയെ കൊന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനും അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള മറുപടിയും കൂടി കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മുടെ ചാനലിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ട ബാലമുരളി ചേട്ടനോടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള എൻ്റെ മറുപടി ഇതാണ് ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ ഞാനും ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യർ മനുഷ്യരുടെ ജീവനും ജീവിതത്തിനും ഒരു വില കൊടുക്കാതെ പരസ്പരം ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ പ്രായമായ അമ്മമ്മമാരെ വരെ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയരാക്കാൻ ഒരു മടിയും കാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും ജയിലറുകളിൽ ചിക്കനും മട്ടനും കഴിച്ച് സുഖിക്കുമ്പോൾ ഗോവിന്ദസ്വാമിയെ പോലുള്ളവർ തടിച്ചു കൊഴുത്ത് ചുന്ദര കുട്ടപ്പന്മാരായി ജയിലിൽ ബിരിയാണി കിട്ടിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് അലമുറയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തെരുവുനായ്ക്കളെ കൊല്ലാൻ തയ്യാറായി വന്ന മനുഷ്യർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളെ വെറും നോക്കുകുത്തികളാക്കുകയും മനുഷ്യരെ ക്രൂരമായി കടിച്ചു കീറി കൊല്ലുന്ന തെരുവുനായ്ക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിലൂടെ വിമർശിച്ചത് എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അത്തരക്കാരാക്കി ഞാൻ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടില്ല അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ നിയമങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുന്നവർക്കെതിരെയാണ് ഞാൻ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് അത് ഇനിയും തുടരും ഒരു കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയാം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ജീവജാലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മനുഷ്യനും എന്ന കാര്യം ഇവിടെ ആരും മറന്നു പോകരുത് ഗർഭിണിയായ ഒരു പൂച്ചയെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലപിക്കുന്നവരോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ആ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ വിഷമം തോന്നിയ ഒരുപാട് പേരിൽ ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഞാനും എനിക്കും വളരെയധികം അക്കാര്യത്തിൽ വിഷമമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിയെയും ക്രൂരമായി കൊല്ലില്ല അത് ചെയ്തവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനോരോഗിയായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അതുകൊണ്ടാണ് അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കും വിഷമമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്തരം മനോവൈകല്യം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അവൻ്റെ മനസ്സിനെ അത്രമേൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുമാറ് ആ പൂച്ച എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് വെച്ച് കാണണം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ ഒരു പൂച്ച അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ജീവി ആക്രമിച്ച് കൊന്നാൽ അതൊരു പൂച്ചയായാലും പട്ടിയായാലും അയാൾ ഒരു പക്ഷേ
പരസ്പരം ആക്രമിച്ചു കൊല്ലാനാണ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് തിരക്ക് കൂടുതൽ എന്തായാലും ചേട്ടൻ ഇത്രയധികം ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ചേട്ടൻ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും ഭക്ഷിക്കാത്ത ആളാണോ വായുവാണോ ചേട്ടൻ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ മാംസം ഭക്ഷിക്കാത്ത ആളാണെന്നാണ് ചേട്ടൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ പച്ചക്കറികൾക്ക് ജീവനില്ലെന്നാണോ താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ചോറും കറിയും കഴിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ചേട്ടൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെല്ലും പയറും പരിപ്പും എന്തിന് ഓരോ പുൽനാമ്പുകൾ പോലും ആ ജീവജാലങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെടും അവയെയാണ് ചേട്ടൻ കൊന്നു ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് മറക്കരുത് നമ്മുടെ ലോകത്ത് എല്ലാ ജീവികൾക്കും ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നത് സത്യമാണ് എന്നാൽ മറ്റ് ജീവികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവകാശങ്ങളും എല്ലാ ജീവികൾക്കുമുണ്ട് അത് മനുഷ്യനുമുണ്ട് വയനാട്ടിലും മറ്റു മലയോര മേഖലകളിലും പുലികളുടെയും കടുവകളുടെയും ആനകളുടെയും ആക്രമണത്തിൽ മരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കാനോ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാനോ ഇവിടെ ആരുമില്ല സിറ്റികളിലെ ഫ്ളാറ്റുകളിലും മറ്റും സുഖിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മലയോരങ്ങളിലെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമികളിൽ ചോരുന്ന കുടിലിൽ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തെ പേടിച്ച് രാവും പകലും ഭീതിയോടെ ജീവിക്കുന്നവരെ പറ്റി അറിയില്ല സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലും കംബോഡിയയിലും ഒരിടയ്ക്ക് വേട്ടയാടൽ നിരോധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കാട്ടിലെ മൃഗപ്പെരുപ്പം മൂലം വന്യമൃഗങ്ങൾ നാട്ടിലിറങ്ങി ആക്രമണം വിതച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും വേട്ടയാടൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളോട് കൂടി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെ പ്രധാനമായി ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അമേരിക്ക മുതലായ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഇന്നും വേട്ട അനുവദനീയമാണ് മൃഗസ്നേഹികൾ ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളായതുകൊണ്ടല്ല അവിടെയൊക്കെ വേട്ടയെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലും മറ്റു ഇപ്പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലും മാർബിളിട്ട കല്ലറകളിലാണ് ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമൃഗങ്ങൾ ചത്തുപോയാൽ അടക്കം ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും അത്രത്തോളം മൃഗസ്നേഹികൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിലില്ലല്ലോ മൃഗപ്പെരുപ്പം കൂടിയാൽ അവ മനുഷ്യന് ഭീഷണിയാകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർ വേട്ടയാടൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചില തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും മുതിരുന്നത് അവർക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് കാലങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും ഇപ്പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മയിലാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ചില മഹാന്മാർ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്താൽ നല്ലതാണ് സ്വന്തമായി ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ പോലും ഇന്ന് ഒരുപാട് നിയമക്കുരുക്കുകളിൽപ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയാണ് പതിവ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്ന് അവിടെ സുഖമായും സ്വസ്ഥമായും ബിസിനസ് നടത്തി ജീവിക്കും അതിനുവേണ്ടി ഓരോ വർഷവും ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ സാധാരണക്കാരനും വിദേശങ്ങളിലേക്ക് ചാടുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ മുതൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പുല്ല് പുൽച്ചാടി തവള പാമ്പ് പരുന്ത് സിംഹം ബാക്ടീരിയ എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു അവ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന പുൽച്ചാടികൾ മത്സരിച്ച് പുല്ലുകൾ തിന്നിട്ടും ഇതുവരെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുല്ല് തീർന്നു പോയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അനേകായിരം കടുവകളും സിംഹങ്ങളും പോലെയുള്ള മാംസ ബുക്കുകൾ വേട്ടയാടി ഭക്ഷിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ മാനോ മൊയിലോ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷരായിട്ടില്ല ഒരു ജീവിയെയും വംശനാശ ഭീഷണിയിൽ കുടുക്കി നശിപ്പിക്കാനോ അതിൽ നിന്ന് കരകയറ്റി രക്ഷിക്കാനോ മനുഷ്യന് കഴിയില്ല കാരണം അതിനൊക്കെ ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ പലതും സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഇഷ്ടങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്താനോ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താനോ ഇതുവരെ മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ജീവികളെ വേട്ടയാടി ഭക്ഷിച്ച് അവയെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും തുടച്ചു നീക്കാനൊന്നും മനുഷ്യനോ മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കോ കഴിയില്ല കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ ഇന്ന് ഒരു ജീവികളും അവശേഷിക്കില്ലായിരുന്നു അത്രമേൽ ആഫ്രിക്കയിലുള്ളവരും മറ്റു രാജ്യക്കാരും ആഫ്രിക്കയിലെത്തി ഹണ്ടിങ് നടത്താറുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് വേണം എന്നുള്ളവയെ പ്രകൃതി എന്ന് നിലനിർത്തിയിരിക്കും വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നവയെ പ്രകൃതി തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും അതിന് ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളായി നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ദിനോസറുകളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ആരും വേട്ടയാടി ഭക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ഇന്ന് ലോകത്ത് നിന്നും ദിനോസറുകൾ അപ്രത്യക്ഷമായത് അത് ഭൂമിക്ക് തന്നെ ഒരു ഭീഷണിയായി മാറിയേക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഭൂമി ഒരു പക്ഷേ ദിനോസറുകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാരണങ്ങളുമില്ലാതെ ഈ 
അതിലൊരു യുവാവ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ ആ യുവാവിന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടാണ് വന്നത് തുടർന്ന് ടോൾ കൊടുക്കേണ്ടതായും വന്നു അതേ തുടർന്ന് ആ യുവാവ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഒരിക്കലും ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്നാണ് കാരണം അവിടെ അയാൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി മറ്റു ബാക്കിൽ വന്ന യാത്രക്കാർ പോലും അയാൾക്കെതിരെ സംസാരിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ ടോൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ടോ എന്നത് ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അത് ന്യായവുമാണ് കാരണം കുണ്ടും കുഴിയും തകർന്ന റോഡുകളും ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ആക്സിഡന്റുകൾക്ക് ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ കണക്കില്ല എന്നിട്ടും എന്തിനാണ് നമ്മൾ ടോൾ കൊടുത്ത് വെറുതെ പൈസ കളയുന്നത് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലവിലുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരു പിടി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നടന്നാൽ ആ നടക്കുന്നവർക്ക് ശിക്ഷകളും പിഴകളും മർദ്ദനങ്ങളും മാനനഷ്ടവും ജീവഹാനിയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കി നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്നും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ ഒരിടത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അതായത് മനുഷ്യൻ നിയമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കരുത് നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാതെ നമ്മുടെ റോഡുകളിലൂടെ പോകുന്ന ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർക്ക് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് അടുത്താണ് പിഴ ആ പിഴ ചുമത്തുന്നതിന് കാരണമായി നമ്മുടെ സർക്കാർ പറയുന്നത് ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാതെ സഞ്ചരിച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ജീവൻ പൊലിയാതിരിക്കാനാണ് ഈ പിഴ ചുമത്തുന്നത് എന്നാണ് എന്നാൽ റോഡ് ടാക്സ് അടച്ചിട്ടും നമ്മുടെ റോഡുകളിലെ കുഴികളിൽ വീണ് ദിവസവും പൊലിഞ്ഞു പോകുന്ന ജീവനുകൾക്ക് നമ്മുടെ സർക്കാർ എന്ത് പിഴ തന്നു പരിഹരിക്കും തിരിച്ച് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം റോഡിലെ കുഴികളിൽ വീണ് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന വ്യക്തികളുടെ തകർന്ന വാഹനങ്ങളുടെയും ആശുപത്രി ചിലവുകളുടെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാറി മാറി ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരുകളാണോ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും കണ്ടതിനും കിട്ടിയതിനും ടോളുകളും പിഴകളും സാധാരണക്കാരുടെ നേരെ ചുമത്തുമ്പോൾ നൂറിനാവുള്ള ചില അധികാരികൾ ഒരാപത്ത് വരുമ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങ് തണലുമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എവിടെ അല്ലേ എന്നിട്ട് നിയമങ്ങളുടെ പേരിൽ പിഴ ചുമത്തിയാണ് ഇത്തരക്കാർ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഭയങ്കരം തന്നെ അല്ലെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോഴും മായാവി മീഡിയ വേൾഡിന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും നീതിപൂർവമായുള്ള അവകാശങ്ങളുടെയും മേൽ കടന്നു കയറി വരുന്ന നിയമങ്ങളെയും അനാവശ്യ പിഴകളെയും ടോൾ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരന്റെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വിലങ്ങുതടിയാകുന്ന സംസ്കാരങ്ങളെയും മാറ്റി വാർത്തെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓരോരോ പേരിൽ ഇത്രയധികം നികുതി നമ്മൾ സാധാരണക്കാരിൽ ഇന്നും വാങ്ങിയെടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു റോഡ് സ്വന്തമായി പണിയാൻ കഴിയാതെ അത് കണ്ണിക്കണ്ട പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ച് പണിയിപ്പിച്ചിട്ട് അവർക്കുള്ള പൈസ നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈടാക്കുന്ന നാറിയ പണി ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്തായിരിക്കും ഇതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്ന് പി സി ജോർജ് സാർ ഈയിടയ്ക്ക് പലയിടങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള പെൻഷനും മറ്റുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനമായ ഒരു കാരണമായി പി സി ജോർജ് സാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് പാവപ്പെട്ട താഴെക്കിടയിലുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കാര്യമല്ല ഈ മായ മീഡിയ വേൾഡ് പറയുന്നത് ഉന്നതരായ പല സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പതിനായിരങ്ങൾ മുതൽ ലക്ഷങ്ങൾ വരെയാണ് പെൻഷൻ സാധാരണക്കാരൻ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വകയില്ലാതെ പൊറുതിമുട്ടുമ്പോൾ ഏകദേശം എൺപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ശമ്പളങ്ങൾക്കും പെൻഷനുകൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടും ശമ്പള പരിഷ്കരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴും സമരം നടത്തുകയാണ് ഇത്തരം ജീവനക്കാർ അത്തരക്കാരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കഴിവും ചുറുചുറുക്കുമുള്ള പി എസ് സിയിൽ കൃത്യമായി യോഗ്യതയുള്ളവരെ ഇപ്പോഴും നിയമിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതികരണ ശേഷിയില്ലാത്ത നമ്മുടെ സമൂഹം തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും അമ്പത് വയസ്സിൽ കഴിഞ്ഞവരെ നോക്കുന്ന പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നത് ആ നാടുകളിലെ സർക്കാരുകളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യമോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ കാര്യമെടുത്ത് നോക്കിയാലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവസ്ഥ സെൻസർ അതൊരു കണക്കിന് നല്ലതാണ് എന്നാൽ സിഗരറ്റും പീടിയും വലിക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞ് തിയേറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ ഓരോ പ്രേക്ഷകനും കൊച്ചുകുട്ടികൾ വരെയും പേടിച്ച് കണ്ണുപൊത്തിപ്പോകും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അതല്ലേ ആദ്യം സെൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ വിനോദത്തിനായി തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ മാറ്റിവെച്ച് കുടുംബവും കുട്ടികളുമായി തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നവർക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യം കണ്ടാൽ തന്നെ ഓരോ പ്രേക്ഷകനും മനസ്സും എടുത്തു പോകും ഇനി
എന്നാൽ ഇതേ മദ്യവും സിഗരറ്റും വിറ്റ് ഏറ്റവും അധികം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഗജനാവുകൾ തന്നെയല്ലേ മദ്യവും പുകയിലയും സിഗരറ്റും വിതയ്ക്കുന്ന അപകടങ്ങളിൽ ഈ കാണിക്കുന്ന ഉത്കണ്ഠ നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പൂർണമായും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യാതെ അതിൽ നിന്ന് വരുമാനമെടുത്ത് അത്തരം സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും പിഴവാങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ശരി അതുപോലെ തന്നെ ചില ടി വി പരസ്യങ്ങൾക്കും സീരിയലുകൾക്കും ഒരു സെൻസറും ഇല്ല എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ സീരിയലുകളിലും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് ചില പരസ്യങ്ങളുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട എന്താണ് ഭായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭായി എന്നായിരിക്കും മറുപടി പ്രശസ്ത കവി കുമാരനാശാന്റെ കവിതകളിലെ ചില വരികളെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ സ്വയമല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുമതുകളി നിങ്ങളെ താൻ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിയമങ്ങൾക്കൊന്നും എതിരല്ല എന്നാൽ എടുത്തു മാറ്റിക്കളയേണ്ട കാലഹരണം വന്ന ചില ചിന്താഗതികളിലുള്ള പല നിയമങ്ങളും ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കായി പൊതു താല്പര്യ ഹർജികളുമായി നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന ചിലരെങ്കിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ പൊതു താല്പര്യ ഹർജികളും നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലുകളും കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ മായാവി മീഡിയ വേൾഡിന്റെ അഭ്യർത്ഥന ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ ചുരുക്കത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കാട് മൃഗങ്ങളുടെ ഒരു ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് ആ കാട്ടിൽ കയറി വേട്ടയാടുന്നതിനോട് ഞാൻ തീർച്ചയായും എതിരാണ് അത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം മൃഗങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കയറിയുള്ള മനുഷ്യരുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ഫോറസ്റ്റുകാർ എടുക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വാഗതാർഹമാണ് മൃഗങ്ങളെങ്കിലും അവയുടെ ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സമാധാനത്തോടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും കൂടി ജീവിക്കട്ടെ എന്നാൽ മൃഗപ്പെരുപ്പം കാടുകളിൽ കൂടിയതുകൊണ്ട് നാട്ടിലിറങ്ങി നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിതച്ച് മലയോരങ്ങളിലെയും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെയും പാവപ്പെട്ട കർഷകരുടെ ജീവനും കൃഷിക്കും ഭീഷണിയുമായി നാട്ടിൽ വിളയാടി നടക്കുന്ന വന്യജീവികളെയും തെരുവോരങ്ങളിൽ സാധാരണക്കാരുടെ ശരീരങ്ങളെ കടിച്ചു കീറി രക്തം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെരുവ് നായ്ക്കളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മുടെ സർക്കാരും ജനങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൃഗങ്ങളെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ പോലും മനുഷ്യന്മാരില്ലാത്ത അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകും മനുഷ്യ രക്തം കുടിച്ച് ശീലിച്ച് ഒരുപാട് മനുഷ്യകുരുതികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പുലികളെയും കടുവകളെയും പിടിച്ചാൽ അപ്പുറത്തെ കാടുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടുക എന്നതാണ് കാലം ഇത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും പുരോഗമനവാദികൾ ഇത്ര ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യം കണ്ടെത്തിയ ആകെയുള്ള പ്രശ്ന പരിഹാരം എന്താലേ മനുഷ്യർ എന്ന സ്വന്തം വർഗത്തെ സ്നേഹിക്കാതെ മൃഗങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ മണം പിടിച്ച് നടക്കുന്നവരെ മാമോദിസ ചൊല്ലിക്കാനല്ല ഈ വീഡിയോ മൃഗങ്ങളുടെ അത്രയെങ്കിലും പരിഗണന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കാൻ മറക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി മാത്രം ഈ വീഡിയോയെ കാണുക അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന അവകാശം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ സ്നേഹപൂർവം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മായാവി ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്ന എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ശരിയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇത്തരം ചില നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഇത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കൂ മറിച്ച് എന്റെ ഈ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ തെറ്റുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി അത് കമന്റുകൾ വഴിയായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഇടിവെട്ട് വീഡിയോയുമായി ഉടനെ തന്നെ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ